Selamat datang di channel Sekolah Stata. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Sobat Stata di channel Sekolah Stata. Mari kita lihat pertanyaannya bagaimana. Nah, ini datang dari oh, siapa ini? Uh, Kak, kalau mau olah data pengujian regresi berganda yang ada variabel kontrolnya, apakah bisa ya pakai Stata dan bagaimana? Ini pertanyaan dari Alvia Putri. Nah, langsung kita jawab. Jadi bisa banget. Kenapa demikian? Karena aplikasi Stata ini sebenarnya dia tidak hanya dipakai untuk manajemen data. Meskipun aplikasi ini sebenarnya uh, dia memiliki kelebihan di manajemen data ya. Tapi uh, aplikasi ini juga mampu untuk menjadikan analisis regresi dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Caranya uh, mudah sekali uh, teman-teman semua. Misal uh, kita menggunakan survei NLS World di US ya. Nah, itu komennya ini, web use NLS World. Kalau kita lihat datanya, datanya seperti ini. Nah, terus kita ingin memprediksikan gajinya seseorang. Nah, itu tergantung sama variabel-variabel berikut. Nah, jadi, kita ingin masukkan itu semua caranya rank. Kemudian setelah rank, lihat variabel dependennya. Variabel dependennya adalah gaji. Kemudian satu lagi variabel kontrolnya. Nah, kontrolnya mungkin usia, race, terus uh, dari kota, lalu uh, jenis kelamin ya, jenis kelamin apa di sini? Jenis kelamin, seks nggak ada ya? Uh, Oke, okay. jenis kelamin nggak ada. Birth uh, year, uh, oke okay. birth year boleh. Uh, tapi ini marriage, status marriage atau tidak? Terus uh, grade ini boleh grade ini grade. Uh, kita lihat dulu grade-nya itu dia sifatnya kategori atau tidak. Nah kalau kita lihat dia kategori itu artinya kita harus jadikan dia sebagai uh, dummy. Tapi kalau tidak ini tidak ya ini uh, angka, angka tahun dia menempuh pendidikan. Nah, berarti dia masukin aja. Oke, okay, setelah itu baru di-enter. Nah, jadi uh, bisa banget ya tadi pertanyaannya dari uh, salah satu sobat stata tadi, uh, dari Alvia ya. Alvia, uh, apakah bisa menggunakan uh, regresi berganda itu bisa banget. Nah, jadi regresi, sebenarnya uh, kita awal-awal kan mungkin regresi sederhana itu ya, dengan sama variabel. Nah, regresi berganda itu uh, kita menggunakan lebih dari satu variabel di dalam model. Nah, formatnya tadi pertama rank, kemudian variabel dependennya, lalu dimasukkan variabel independen yang menjadi model. Nah, ini contoh saja ya. Saya memasukkan age, race, GT, MSP, grade. Nah, untuk interpretasinya kayak gimana? Nah, jadi sebelum diinterpretasikan, mungkin alangkah baiknya teman-teman semua pastikan bahwa model tersebut itu sudah bagus, sudah memenuhi syarat dia terbebas dari Call, hetero dan lain sebagainya. Caranya di mana? Estat VIF. Nah, itu untuk melihat tes uh, apa namanya? Auto uh, multi call. Jadi dia ada nggak sih hubungan antar variabel yang lain? Lihatnya di mana? Kalau VIF-nya angkanya ini kurang dari 10, nah, itu artinya uh, dia terbebas dari uh, multi call. Nah, kemudian bagaimana uh, tes heteronya? Ya, tes di start tes. Nah, di sini ternyata dia terdapat multi call. Eh, hetero, sorry, hetero ya. Karena dia signifikan. Nah, tapi nggak masalah. Kita uh, meskipun ada hetero, kita robust standar deviasinya sehingga uh, apa namanya? standar deviasinya di sini lebih lebih bagus ya, lebih kecil. Dan uh, ini sudah uh, meskipun masih ada hetero tapi kita sudah Uh, ya udahlah perbaiki diperbaiki oleh stata untuk standar errornya. Nah itu ya untuk interpretasinya di sini uh, kita lihat untuk usia uh, apa namanya dia positif dan signifikan dan ini artinya kalau ini kurang dari 0,05 itu artinya dia signifikan. Nah ini angkanya 0,015 itu artinya setiap kenaikan satu satuan pada usia itu akan menaikkan gajinya sebesar 0,015 persen. Jadi karena ini lem ya, 
Jadi hati-hati, ini termasuk variabel lead log. Nah, jadi ada dua, lead log sama log lead. Nah, untuk yang uh, log lead itu dependennya ini adalah uh, apa namanya di logaritma. Nah, kalau ini kan nggak di logaritma, jadinya seperti ini. Nah, itu ya, jadi interpretasinya seperti itu dan uh, semua juga uh, hampir semua. Dan hampir semua sama ya, uh, seperti ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan terima kasih atas jawabannya dan uh, jangan lupa subscribe di channel Sekolah Stata. Oh ya, yes, sebuah Stata bisa bertanya apapun tentang manajemen data di channel Sekolah Stata.